reiß dich endgültig zusammen. Shut the fuck up. Wo ist mein Telefon eigentlich? Wo ist mein Telefon? Digga, dein Telefon ist da, wo ist meins? Ja, warum ist meins da? Weil deins da lädt. Es lädt nicht. Ach so, ja, ist mir egal. Wo ist meins? Wo ist meins? Digga, ich muss jetzt ein YouTube-Video drehen mit meinem Handy. Leute, oh, mein Handy liegt genau hier neben mir, aber ich wollte euch kurz einmal zeigen, oh, wie ein V-Mann aussieht. So sieht ein V-Mann so aus. So dumm, das ist sogar neben mir. Was für liegt. dumm. Bam. <lacht> Bam. Habe ich einfach dich mit meiner Kamera schlagen eigentlich. Also auf jeden Fall, ich habe mein Handy doch dabei. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Bitch. What, what the fuck? Auf jeden Fall einen Moment bitte, Digga. Ich werde nämlich hier richtig paralysiert, Leute. Wenn ihr nur Ahnung hättet, was ich mich jeden Tag geben muss, Harbi. Einfach, Leute, niemals mit Psychopathen chillen. Don't do it. Don't do it. Drückst du gerade ab? Drückst du gerade ab mit deiner imaginären Waffe? Weil dann kriegst du von meiner Kalasch, das war nämlich eine Neuner von dir, und du kriegst von meiner Kalasch. Jetzt bist du Brei an meiner Wand, jetzt kannst du offiziell nichts mehr machen. Was geht ab, Leute? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. An alle, die mich nicht kennen, ich bin so, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Altona und drehe Content. Dieses Video mh, dient absolut nichts mehr als euch. Und zwar ist das die fünfte oder sechste Therapiestunde von uns beiden. Du willst mittherapiert werden, ne? Auf gar keinen Fall. Ja, Leute, ist das unsere fünfte Thera oder sechste Ka Hey, hier, oh mein Gott. Guck mal, ich, ich sage es euch einfach direkt. Here my problem, ich habe Crushes auf vier Guys. Das ist die erste Nachricht, die ich lese. So. What am I supposed to do? So, vor allem, ich muss mich immer so mit ho-ass Sachen ausgeben. So, ich bin keine ho so. Es war nie in meinem Blut. I don't know what the fuck to do. I just don't know. Aber ja, herzlich willkommen auf meinem... Guck mal, er macht so Schnack. So, Bro, du bist die größte Hau, die es gibt. Nerv mich nicht. Naja, ich hoffe, es wird jetzt noch ein normales Video. Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich fange direkt damit an, auf eure Probleme einzugehen, ob das Video so kurz wie möglich wird. Digga, denkst du, ich kann mich konzentrieren so? Geh mal schlafen oder so, du hast doch eben auch gepennt. Ja, ja gute Nacht. Also, ich weiß nicht, was du machen kannst, wenn du auf vier Typen stehst, okay? Period. So, nächstes... So. Hab einen Babysitter, hab eine Babysitterstelle in der Zeitung hinterlassen. Dann hat sich ein Vater gemeldet und gesagt, dass ich vorbeikommen kann. Das war für mich weit weg, also sagte ich ihm, dass ich nur meine Umgebung mache. Er hingegen schrieb mir, wir können Sex haben und ich zahle auch dafür. Ich habe sofort die Nummer blockiert. Jetzt habe ich herausgefunden, dass der Vater von meinem Kumpel aus meiner Klasse ist. Oh, need your opinion and help. Ich, ich bin so ein Mensch. Kennst du nicht irgendwann, wenn du Beef mit denen hast, dann schießt du einfach und sagst so, Bruder, Digga, wenigstens wollte dein Vater mich nicht ficken, du dummer Spasti. Hey, Sudo, ich weiß nicht, ob ich für dein Video drei too late bin, aber ich fange einfach an. Ich habe eine Freundin. Und sie ist wirklich lieb und gutzeitig, aber sie tut immer so, als würde es alles nur um sie drehen. Ähm, like, ich kann dies, nein, du machst das falsch, ich kann es besser, etc. Also Screams für Attach bei Jungs oder auch bei, oder bei Jungs. Also sie benimmt sich anders bei Jungs, meinst du? Oder auch bei mir, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich liebe deine Videos und deine Arzt. Du inspirierst mich selbst, wo es zu sein und andere Leute zu hauen. Haha, <lacht> oh mein Gott, shit. God bless you and your YouTube fam. Dankeschön, God bless you, baby girl. Auf jeden Fall, was kann ich dir denn dazu empfehlen? Keine Ahnung. Ade, du Ich wollte gerade ich war gestern noch mit Ades, Digga. Wir sind auch rum. Auf einmal kommt so eine Tour sagt sie, Und ich dachte mir so, allem, Digga. Seriously? Und dann kommt sie und sagt so, ist das denn deine Freundin? Und ich so, Digga, red mit mir. Ich bin nicht seine Freundin. So, weißt du, was ich meine? So einfach Ade, du Ich verstehe nicht. Also so, das war mir schon so viel zu viel, diese 30 Sekunden. Ich verstehe nicht, wie ihr Zeit verbringen könnt mit solchen Tusen. Ich will ja auch nicht sagen, dass du Kontakt mit dir abbrechen sollst, weil du ja gesagt hast, dass du eine süße und nette Freundin aber ich persönlich kann das absolut nicht nachvollziehen, deswegen kann ich dir nicht helfen. So, du bitte liest diese Nachricht. I really, really need you. Ein Kollege, aka mein Crush, erzählt mir immer von seinen Girls und gleichzeitig ist er so flirty zu mir. Er ist halt mal so, mal so und ich check ihn null. Ich habe Angst, dass er spielt, aber weil ich bei ihm so savage bin, kann es auch sein, dass er seine Gefühle nicht traut zu zeigen. Aber for real, I don't know. Und wie du siehst, drehe ich durch und brauche Profirat. Oh mein Gott, Profirat. Oh mein Gott, shit. Äh... Also ich weiß nicht. Also ich wollte sagen, vielleicht erzählt ihr auch nur die ganze Zeit von deinem Crush, um dich eifersüchtig zu machen oder so. Aber wer, also ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich persönlich würde nicht mit einem Menschen zusammen sein wollen, der mich eifersüchtig macht mit anderen Mädchen. Weißt du, ich meine, da ist so Schachmat G. Yalla, schönen Tag noch. Weißt du, ich meine, deswegen so, also dass er dir von, deinen, von seinen Girls erzählt und gleichzeitig zu dir flirty ist, wäre für mich schon so, Bro, niemals. Wir sind Freunde, das war's. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, ich habe Angst, dass er spielt. Keine Ahnung. Also, wenn ich dir ehrlich sein soll, mach dasselbe. Also, weil ich weiß eh, du wirst nicht auf mich hören und Kontakt mit ihm abbrechen, weil du einen Crush auf ihn hast. Also, play with him. Ich weiß nicht. Guck, wo es hinführt. I don't fucking know. 
Also, ich hatte eine kurze Beziehung mit einem Jungen aus meiner Schule, da machten wir Schluss und, halt, und hat halt nicht funktioniert. So ein paar Monate später schreibt er mich wieder an und fragt nach Freundschaft Plus. Ich antworte darauf, weil wir dann so versuchen wollten, aber der Typ wollte sich treffen. Warum probierst du mit einem Typen, der, bei dem die Beziehung schon hat, mit Freundschaft Plus? So, warum willst du ihm deine Pussy schenken, so, wenn er nicht mal dein Herz verdient hat? So, das macht alles gar keinen Sinn. Ähm... Wollte sich treffen, aber kam, beziehungsweise hat nicht geschrieben an dem Tag, wo wir uns treffen wollten und das dreimal am Ende, meinte ich, komm, piss dich. Und vor allem so, dass du im Endeffekt wie du bist, der einen Korb kassiert, wenn du festgemacht Das ist einfach so viel Sadness auf einem Punkt. Hab ehrlich keine Ahnung, was der möchte. Wir haben uns noch nie getroffen, wenn du dich fragst, was? Wenn du dich fra gefragt hast, weil die Beziehung nur mit Schreiben war, okay, also du hattest offiziell keine Beziehung. Du hast offiziell, es ist keine... Offiziell, es gibt kein Problem. Leb dein Leben weiter. Girl, please. Und hab wieder das Gefühl, er wird mir wieder schreiben, aber Bruder, kein Bock... Kannst du bitte nicht zuerst machen mit einem Jungen, den du noch nie in deinem ganzen Leben in die Augen gesehen hast? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie die virtuelle Welt euch so hops nehmen konnte. Also wirklich, wie kann man so unter so einem Realitätsverlust leiden? Ich möchte dich auch gar nicht knechten oder so, aber es ist einfach wirklich meine, also wirklich mein, meine Meinung. Hey Sude, für dein Video über die Probleme. Oh mein Gott, hast du, oh mein Gott. Und sie hat mir drei, oh mein Gott, sie hat richtig mit erstens, zweitens, drittens, sie hat mir voll viele Probleme geschrieben. Es gibt einen Jungen, von dem ich seit drei Jahren was will und wir sind auch letztes Jahr ein bisschen näher gekommen. Da kam ein anderes Girl dazwischen, der jetzt was mit ihm hat. Offiziell, das ist die Ende der Story. Wenn irgendein Mädchen kommt und dir deinen Typen wegnimmt, mit dem du Kontakt hast, dann wäre er nie für dich gedacht. So, dann ist er auch einfach nicht stramm, da ist er ein Lutscher, was willst du von ihm, weißt du, was ich meine? Und jetzt muss mir aber den ganzen Text, der Text kommt ja erst danach. Ich verstehe nicht, wie ihr euch sowas nicht denken könnt. Ähm, also die beiden sind nicht zusammen, aber kommentieren halt immer mit Herz, chillen fast jeden Tag und haben auch gemeinsame Bilder als Hintergrundbild. Ich liebe ihn und weiß einfach nicht, wie ich an ihn rankommen kann, also das mit Aufmerksamkeit checken und, das, und halt wieder was werden kann. Hab das bis jetzt auch keinem erzählt, bla, bla 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 Also wie gesagt, wenn er Interesse an dir hätte, dann würde er sich genauso sehr bemühen, Kontakt zu dir zu haben, wie du zu ihm. Und das tut er offensichtlich nicht, denn du reißt dir irgendwie den Arsch auf, irgendwie einen Weg zu ihm zu finden. Und das ist die, das Zeichen, dass du keinen Weg zu ihm finden sollst. Die Wege sind gesperrt, don't fucking do it. So, weißt du, was ich meine? So, entweder gehst du einfach den Weg wieder nach Hause oder du springst über einen See, in den du reinfallen wirst. Spring rein, wenn du willst, so. Try it, wenn du willst. Oder geh einfach nach Hause. Meine Eltern lassen mich wegen fucking Corona nicht mehr raus und das macht mich anders mäßig. Ich hasse zu Hause zu sein, bekomme richtig Aggression davon, aber ich wohne in einem Dorf, darf keine Großstadt, darf nicht Bus fahren und Bahn fahren, darf nicht zu Freunden. Okay, das ist wirklich scheiße. Aber du musst dir vorstellen, in zwei, drei Tagen geht es uns allen so. Meine Mom hat mir zwar noch keine Ausgangssperre gegeben, aber meine Mom und die, die Moms von meinen Kollegen schreiben uns die ganze Zeit auch, bewegt euch bitte nicht zu viel draußen rum, chillt lieber zu Hause. Und in ein paar Tagen, ich bin echt überzeugt davon, dass in Deutschland noch eine Ausgangssperre geben wird. Und dann sind die Großstadtkinder auch mit in deinem Dilemma, Bro, so... We gon' be, I don't know, we gon' be, um, we gon' be hurting together. So, muss sie das so schreiben. Hab einen Typen kennengelernt, einfach nach zwei Jahren dachte ich mir so, okay, wird mal wieder Zeit. Wir haben uns voll gut verstanden, sind öfter rausgegangen, haben über alles mögliche geredet. Dann dachte ich mir so, sein Name entspricht nicht seiner Nationalität, auf den du kannst nicht Albaner sein und Stefan heißen. Dann habe ich ihn exposed, aber als wird das nicht reichen, habe ich ihn auf Insta gefunden. Er hat einen Pärchen-Account mit seiner verbotenen, verlobten, so man erst 18. Oh mein Gott, was? Also du hast mir jetzt ihren Albaner exposed? Um, und das hast du an seinem Namen erkannt und er hat einfach eine Verlobte. Okay. Hab ihn darauf angesprochen und er meinte, ja, er heißt nicht Stefan und er hat das nur von früher zum Ort ticken. Kein verfickter Pusher nennt sich Stefan. Wo lebst du? Oh mein Gott. Oh Gott, ich dachte mir so, ist okay. Dann habe ich einfach den Account gesehen, habe ihn auf das angesprochen und er hat einfach gesagt, ja, es tut mir voll leid, aber meine Eltern zwingen mich dazu, die sind so streng, wenn es um Hochzeit und so geht. Und I was like, what did you just tell me that your parents forced you to marry at 18? Oh mein Gott, scheiße, Zwangsheirat, ich kenne. Ich hatte auch schon Kollegen in Hamburg, die so einen Scheiß fast mitmachen mussten. Hab denen geschrieben, dass er sich voll um die Verlo äh, Verlobte kümmern soll. Und er meinte, ja, sorry, war nicht fair gegenüber dir. Und eigentlich will, will ich sie nicht heiraten. Ich war so schock, einfach geschrieben, es ist ihr gegenüber nicht fair. Jetzt chillt er so in meinen DMs und bettelt. Jetzt chillt er so in meinen DMs und bettelt, mich an die Schnauze zu halten. Aber ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Help me out. Ich würde einfach sagen, halt wirklich die Schnauze, weil ich kenne das von Kollegen, das meine ich, das ist dir noch unangenehm, also ich kann das verstehen. So, ich würde auch nicht zu Menschen gehen können und sagen können, so, Bro, ich bin einfach gerade dazu gezwungen zu heiraten. So, weißt du, ich meine, weil Leute in Deutschland, das ist auch, so Zwangsheirat ist nichts Gängiges in Deutschland, da wirst du wirklich angeguckt, als wärst du von einem anderen Planeten und ich kann verstehen, dass man das nicht so gerne möchte. Ich habe einen Crush auf jemanden aus meiner Schule seit sieben Monaten. Ja, it's a crush, nicht Liebe, hoffe ich, weil ich ihn nicht richtig kenne, aber sein Charakter und er seinen Charakter mir bilde. Oh mein Gott, ich verstehe nicht, was ihr mir immer schreibt, das macht mich so wütend. Er ist halt richtig aufmerksam, versucht in meiner Nähe zu sein, gibt mir Komplimente allgemein. Er ist einfach cute und so, über ernste Themen haben wir nie geredet. Wir reden nur manchmal in Pausen, meistens im Unterricht, so dieses Smalltalk am Anfang. Oh mein Gott, ich kenne das so hart, wenn man einfach so Crush
Weißt du, am Anfang war das alles für mich so spannend und so schön, aber jetzt denke ich mir, ich will ihn einfach vergessen, weil es wird später eh nichts zwischen uns. Checkst du, hat ganz andere Ziele, bin ehrlich, richtig obsessed with him, bin zweimal eingeschlafen im Bett, während ich mir ein Bild von ihm angesehen habe. Okay, das ist richtig crazy. Ich muss ihn cutten, ich weiß nicht, wie das schwerste ist, dass ich immer das denke. Okay, das ist wirklich crazy. Weißt du was, wie du mit dem Crush los wirst? Stalk ihn zwei Tage nicht, du hast ihn vergessen. Das meine ich, ich hatte vor zwei Wochen noch irgendwelche Crushes. Ich habe alle vergessen, ich habe den Namen vergessen. So, das meine ich, daran merke ich, ich bin crazy. Und Crush sind nichts Ernst ist gar nicht so. Das meine ich so. Warum macht, ihr, warum macht ihr so ernst aber? Das verstehe ich nicht. Also, um jetzt noch einmal zusammengefasst zu erklären, wenn du jemanden fresh findest, dann kannst du entweder ein Psychopath sein und dir jeden Tag tausend Bilder von ihnen angucken und deren Memos anhören und die ganze Zeit auf Nachrichten warten, bis du einfach immer gestörter wirst und dann mit dem Handy irgendwann einschläfst. Oder du gehst einfach over dein Day und lässt dich nicht abhängig machen von einem Menschen, den du gar nicht kennst. Und wenn er dir schreibt, dann entwickelt sich was. Und wenn er dir nicht schreibt, dann vergisst du ihn literally und... That's it. You feel me? Und wenn du ihn nicht feierst, dann lösch ihn einfach. Das ist auch kein Problem. Habe ich auch schon gemacht. Just fucking delete him. And it's all good. Hey, so ich versuche mein Glück, wenn es noch nicht zu spät ist. It's not. Der Freund von meiner Ex hat vor einigen Monaten angefangen, mir zu texten. Fand ihn genauso crazy, aber ich mochte ihn. Was? Fand ich genauso crazy, okay? Warum? Was? Eigentlich ist das faul, dass du das machst. Also eigentlich bist du eine Ratte dafür, dass du das machst, weil es ehrlich eine gute Freundin von dir ist oder sowas. Der Freund von meinem Ex. Ach so, warte. Der Freund. Ach so. <lacht> okay, das finde ich schon wieder lustig. Also mäßig der Kollege deines Ex will ich jetzt klären. Der Freund meinte hingegen, meinte sehr ernst. Denkst du, es ist richtig, was ich tue oder nicht? Bis, ein, bis eine badass bitch. I love you. I love you too. Außerdem, er hat mir gesagt, dass er feelingsmäßig hat. Hab auch Crush auf ihn. And I oop, go crazy. I go stupid. Ja, fucking crazy. Also dazu kann ich nicht mehr viel sagen. Und ansonsten sage ich dir, Habib, die gönn dir. Weil äh, wenn dein Ex es nicht ernst gemeint hat, dann soll er jetzt wissen, wie es ist, wenn sein Kollege es ernst meint. Mal abgesehen davon finde ich das generell einfach lustig. Das berecht, Jungs. Das finde ich einfach lustig. Also ich finde das einfach amüsant. Und des Weiteren, ja, ich wollte gerade sagen, es ist schon echt faul von dir, wenn du den Ex von einer Freundin klärst, aber du klärst ja den Freund von deinem Ex. Das ist auch... Nein, das macht, das ist was anderes. Das ist in meinen Augen was anderes und das ist lit. Do it. Dann, äh, ich habe dieses Mal irgendwie angefangen mit euren ganzen Texten und gehe jetzt erst jetzt auf diese ganzen Sachen ein, die ihr mir in dieser Umfrage geschickt habt. Und zwar, hab Angst vor ZAP. Ich denke, das ist einfach eine MSA-Prüfung. Hast du Tipps? Ich hatte auch Schiss. Ich habe gelernt. Ich habe nicht mal gut gelernt. Ich habe es bestanden. Unnötige Paras. Ähm, hab etwas zu dünne Beine und werde dafür derbe fertig gemacht in der Schule. Digga, klatsch sie alle, tritt sie um, was soll ich sagen, Digga? Want to start hustling and grinding, but people always tell me it won't work. Immer die Leute, die Leute, die erfolgreich sind, sind die, die durchgezogen haben. Ist dir schon bewusst? Es gibt so viele Menschen, so jeder kann eigentlich, jeder hat das Potenzial in sich, was richtig Großes zu werden. Aber die meisten versagen einfach daran, weil sie nicht genug an sich selbst glauben. That's it. That's just it. So. Das meine ich, es gibt Leute, die haben nichts. Sie haben nichts anderes außer als, als den Glauben an sich selber und sind jetzt die berühmtesten, reichesten Menschen der Welt. Erklär es mir. Okay, das ist einfach nur wild. Ich verstehe das nicht mal. Ex ist Security auf Geburtstag, von der die Beziehung zerstört hat. Soll man stürmen und abstechen oder Razzia klären? Claire Razzia. Weißt du warum? Sonst wirkst du wie die bitter Ex und das wollen wir nicht. Nobody needs to know that. Nobody needs to fucking know that. You feel me? Ich finde das richtig lustig. Ihr seid richtig lustig. Ich mache euch richtig zu Psychopathen. Wieder Kontakt mit Ex sind im Guten auseinandergegangen, aber gibt sich nur Mühe. Okay, vielleicht, weil ihr... Warum, warum hast du wieder Kontakt mit deinem Ex? So, ich bin auch gut mit meinem Ex auseinandergegangen. Trotzdem so, biet mir so viel Geld an, wie du willst. Ich werde keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Nicht mal so, weil sie scheiße sind oder so, sondern warum? Warum? Was bringt es mir? So fragt ihr euch manchmal so, was bringt mir etwas, bevor ihr es tut? Tut ihr das? Hab einen Star Crush und will ihn heiraten. What should I do, sis? Oh mein Gott, ich kenne das. Und das Ding ist, ich war, ich war mal, ich habe das richtig ernst gemeint. Ich war so, doch, ich werde ihn heiraten. Ich werde ihn und ihn und ihn und ihn heiraten. Ich wollte auch mal Jane Smith heiraten, aber das meine ich, das vergeht alles, Leute. Kommt, bitte. Bin in besten Freund verliebt und erzählt mir von seinen Girls. I don't know, was ich, soll ich, wie soll ich Gefühle geschehen? Bist du dieselbe, die das auch geschrieben hat? I don't know. Also wenn er der beste Freund ist, der dir die ganze Zeit, ach so, von Tusen erzählt. Nein, warum willst du einem Typen, der dir das Gefühl erzählt, der ein Fuckboy ist, der dir die ganze Zeit von irgendwelchen Tusen erzählt, die er fickt? Warum willst du so jemandem die Liebe gestehen? Was denkst du, was du da zurückbekommst, außer einen Tritt ins Gesicht, weißt du, was ich meine? Und den kannst du dir auch ersparen, so. Ich kann auch verstehen, so. Ich, nein, eigentlich kann ich nicht verstehen, warum du das gestehen willst. Also, so, es gibt auch Leute, die so sagen, es ist mir egal, was ich für eine Antwort bekomme. Ich möchte einfach nur offen und ehrlich meine Gefühle gestehen können. Dann okay, mach es, aber so bin ich nicht, deswegen würde ich das nicht machen. Und meine Mama und mein Stiefvater vernachlässigen meinen kleinen Bruder und mich. Und wenn ich Hilfe anbiete, wird es immer noch schlimmer. I'm so sorry, ich weiß wirklich nicht, was ich machen kann. Wirklich nicht. Aber ich hoffe, irgendjemand hier in den Kommentaren kann der lieben Maus helfen. Denn ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich anfange. Also ich habe absolut keine Erfahrung mit irgendwie auch nur ähnlichen Problemen.
Heute hätte ich gesagt, fick dich. Und genau so wirst du auch sein, deswegen mach's. Erstes Mal mit einem random haben oder warten, bis du zum ersten Boyfriend hast. Also erst, du, so, du solltest niemals dein erstes Mal einfach haben, weil du dir denkst, es ist Zeit, mein erstes Mal zu haben. Das wirst du so fucking bereuen. So und keine Ahnung, hab dein erstes Mal mit wem du willst eigentlich. Fühl dich einfach wohl. So, das meine ich, je nach Einstellung kannst du es mit jemandem random haben. Das meine ich, ich in meinem ganzen Leben, das meine ich, ich kann, ich bin, ich, das Konzept von One-Night-Stand geht bei mir nicht. Das geht einfach bei meiner Geschaffenheit, ich als, als Mensch, als existierender Wesen, so, das geht nicht. Ich, ich könnte niemals mit einem fremden Menschen einfach was haben. Auch so random für eine Nacht, nein. Weißt du, was ich meine? Deswegen, so, wenn du einen Tipp von mir wollen würdest, würde ich sagen, auf jeden Fall solltest du dein erstes Mal mit jemandem haben, dem du vertraust und bei dem du dich wohlfühlst. Aber dann habe ich ganz viele Kollegen, die Tusen nur hochgenommen haben, damit sie sie knallen können, ihre Jungfräulichkeit genommen haben. Wir kennen es alle. Deswegen im Endeffekt, tu einfach das, wo du dich wohlfühlst. Wo du dir in dem Moment denkst, ich habe Bock drauf, ich will das selber. Ich mache nicht für ihn, weil er mich gerade dazu zwingt. Ich mache nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich zu spät bin. Ich mache nicht deswegen, ich mache nicht deswegen, sondern einfach, weil du Bock hast. Dann kannst du nach Hause gehen, egal was er erzählt, egal was passiert ist, du denkst dir, ich hatte Box, ich hab's gemacht, bin jetzt wieder home, fertig aus. Weißt du, ich meine, aber wenn du nach Hause kommst und denkst, ich wollte das eigentlich gar nicht, aber er hat mich ausgezogen oder wusste ich nicht, wie ich Nein sagen soll, dann hast du halt reingeschissen. Mir hat ein Faker account geschrieben, dass mein Freund auf anzügliche Snaps von einer Schlampe antwortet. Don't know if it's true, I'ma knock them both out. Period. Find's raus and then knock them the fuck out. Ich weiß später nicht, was ich beruflich machen möchte und es stresse me out. Ich glaube, dazu habe ich äh, in einem in ganz vielen Videos schon was gesagt. Lass dich nicht von etwas stressen. Das meine ich, ich kenne genug Leute, die in Ausbildung angefangen haben, sie fünfmal abgebrochen, weil sie dachten, besser als dass ich gammel im Endeffekt. Bruder, was hat sie gebracht, dass du drei Jahre lang um 8 Uhr morgens zu einer Ausbildung gegangen bist, die du abgebrochen hast? Diese drei Jahre lang hättest du jeden Morgen auch ausschlafen können, dir Frühstück machen können, dein Tag, Leben genießen können, arbeiten gehen können, damit in Urlaub gehen können, dir eine schöne Zeit machen können, bis du weißt, was du willst. Aber du zwingst dich, irgendwas zu machen, damit du das Gefühl hast, dass du produktiv bist und im Endeffekt brichst du es ab. Weißt du, ich meine, deswegen. Es macht keinen Sinn, irgendwas zu starten, bevor du es nicht weißt. Deswegen chill und es wird kommen mit der Zeit. Lass dich nicht von irgendeiner Scheiße stressen. Was ist, wenn man immer alleine chillt, weil Menschen einfach nur toxisch sind? Das wird dich zu einem sehr starken, sehr selbstbewussten, sehr independenten Mensch machen. Und das hat nur gute Sachen und nur Vorteile für dich und deine Zukunft. Mein Ex schreibt meine alten besten Freunde. Also, dass sie deine alte beste Freundin ist, scheiß drauf, da ist dein Ex drin. Scheiß drauf. Beide miserable, passt doch gut zusammen. Und ja... Was soll ich sagen? Sollen sie sich ficken? Inshallah haben beide Geschlechtskrankheiten, dann kanickeln sie sich noch krank gegenseitig. Das finde ich echt lustig. Ich merke, manche Sachen, die ich hier sage, sind, glaube ich, echt so. Ich habe Angst, dass die YouTube echt so sagt, so, okay, sie ist ein Psychopath, sowas, sowas. Niemand sagt, dass er sowas lustig findet. Stop it, you know? Chill. Aber naja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Elsie Sams, Heavy Bees, Mausies. Bitte lasst euch nicht runterkriegen von irgendwelchen dummen Idioten, von irgendwelchen Jungs, von irgendwelchen Tusen. Du weißt, du hast zwei Fäuste, du hast einen Kopf. Deswegen, du weißt, was zu tun ist, meine liebe Maus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgen solltest, tu das definitiv. Denn da poste ich regelmäßig immer eine Story. Nein, Spaß. Ich poste auf jeden Fall Insta, Snapchat, immer meinen Alltag. Das heißt, wenn ich auf YouTube mal drei, vier Tage weg bin und ihr euch denkt, wo ist sie? Weil ganz viele von euch sind neu und wissen gar nicht, dass ich nicht hauptsächlich YouTuberin bin, sondern dass ich eigentlich auf Instagram war und Snapchat war und jetzt versuche, auf YouTube genauso doll durchzuziehen. Aber wenn ich es nicht schaffe, da findet ihr auf jeden Fall auf Snapchat oder auf Instagram ein Lebenszeichen von mir. Deswegen solltet ihr mir da unbedingt folgen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunder wunderschönen Sonntag. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist immer nicht so klug, wenn ich sage, welcher Tag es genau ist, weil dann merkt ihr, wie lange ich brauche, um irgendwas geschissen zu bekommen. Es kommt safe an einem Donnerstag oder Freitag hoch und ihr denkt euch so, Girl... Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunder wunderschönen Tag. Fühlt euch dick geknutscht von mir. Und ja, mehr kann ich nicht sagen.